സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു കിരീടം എന്ന ചിത്രത്തിലെ കീരിക്കാടൻ ജോസ് എല്ലാവരുടെയും പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു മൂർച്ചയുള്ള ശബ്ദവും വില്ലന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന നടൻ അതായിരുന്നു മോഹൻരാജ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തു വെരിക്കോസ്മേനും വൃക്കരോഗങ്ങളും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു വില്ലൻ കീരിക്കാടന് കൂട്ടായി വില്ലത്തരമുള്ള അസുഖങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് പുറം ലോകം പോലും അറിഞ്ഞത് നടനാകാൻ മോഹിച്ച് സിനിമാ ലോകത്ത് എത്തിയതായിരുന്നില്ല മോഹൻരാജ് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതായിരുന്നു കിരീടം എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് മോഹൻരാജ് എത്തിയപ്പോൾ കീരിക്കാടൻ താരമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിരീടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നാൽ സിനിമയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ ജോലി നഷ്ടമായി ഈ ആകുലതകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സൈനികനാകാനായിരുന്നു കീരിക്കാടന്റെ ആഗ്രഹം പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നെങ്കിലും ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയതിനാൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം കീരിക്കാടന് എസ് ഐ സെലക്ഷനും കിട്ടി എന്നാൽ പോലീസിന്റെ രീതികളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്തതിനാൽ പോയില്ല അതിനുശേഷമാണ് കസ്റ്റംസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടിയത് നാലു വർഷം മാത്രമേ കസ്റ്റംസിൽ തുടർന്നുള്ളൂ ഐ ബിയും റെയിൽവേയും കീരിക്കാടനെ വിളിച്ചെങ്കിലും പോയില്ല അവസാനം എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി വിധിയുടെ നിയോഗമെന്നോണം താൻ വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മോഹൻരാജ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് തമിഴ് സിനിമയിലായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം തുടർന്ന് കിരീടത്തിലെ വില്ലൻ വേഷം ലഭിച്ചു സാധാരണ വില്ലന്റെ പതിവ് രീതികളില്ലാത്ത പച്ച മനുഷ്യനായാണ് മോഹൻരാജ് കിരീടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് സംവിധായകൻ കലാധരനാണ് കിരീടത്തിന്റെ സീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കന്നഡയിലെ പ്രശസ്തനായ നടനെയായിരുന്നു കീരിക്കാടൻ ജോസിന്റെ വേഷം ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ സിബി മലയിലും തിരക്കഥാകൃത്ത് ലോഹിതദാസും കണ്ടുവച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പറഞ്ഞ ദിവസം നടന് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് മോഹൻരാജിനെ കലാധരന്റെ മുറിയിൽ വെച്ച് സംവിധായകൻ കാണാനിടയായി ഒറ്റ മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളിൽ കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ കണ്ടു പിന്നീട് ലോഹിതദാസും മോഹൻരാജിനെ കാണാനെത്തി ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിനടുത്ത് വെച്ച് ലോഹിതദാസ് ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂന്ന് മോഹൻരാജ് പറയുന്നു ആ നോട്ടം മോഹൻരാജിനെ കീരക്കാടൻ ജോസാക്കി ചിത്രം വൻ ഹിറ്റായതോടെ മോഹൻരാജ് മലയാളത്തിലെ വില്ലന്മാരിൽ മുൻനിരയിലെത്തി തെലുങ്കിലും തമിഴിലും രണ്ട് ജപ്പാനീസ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിരീടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ലോകദാസ് സിബി മലയിൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന കിരീടം എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിന്റെ നായക കഥാപാത്രമായ സേതുവിനൊപ്പം ഒരുവേള അതിനേക്കാൾ തലപൊക്കമുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു കീരിക്കാടൻ ജോസ് മോഹൻരാജ് എന്ന തന്റെ യഥാർത്ഥ പേരില്ലാത്ത ആദ്യ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ പിന്നീട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ കരുത്തനായ അഭിനേതാവ് തുടർന്ന് ഇരുപത് വർഷങ്ങളോളം നാം ആ വില്ലന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം വിവിധ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളിത്തിരയെ വിറപ്പിച്ച ആ വില്ലൻ പിന്നീട് മധുര ഹൈവേകളിലെ തട്ടിപ്പുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നവുമായി മാറി ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലുമായി നൂറ്റി അൻപതിൽ അധികം സിനിമകളിൽ തിളങ്ങി കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമാ അഭിനയത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങണം അതൊന്നും ചെയ്യാതെയായിരുന്നു മോഹൻരാജ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് മോഹൻരാജ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് കണ്ട മേലുദ്യോഗസ്ഥർ സസ്പെൻഷനും കീരിക്കാടന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു എന്നാൽ അന്ന് തുടങ്ങിയ നിയമപോരാട്ടം അവസാനിച്ചത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ജോലി തിരികെ ലഭിച്ചു എന്നാൽ സിനിമയുടെ ചില രീതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിലെ സ്ഥിരം ജോലി കളയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് സിനിമയിലെത്തിയതുപോലെ തന്നെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടായിരുന്നു വിവാഹവും സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് വിവാഹം നടന്നത് കുറച്ചുകാലം ജോലി ചെയ്തപ്പോഴേ മടുപ്പ് വന്നു സിനിമയിൽ സജീവമാകാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു സിനിമയിൽ സജീവമാകാമെന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അത് അപ്പോഴേക്കും മലയാള സിനിമയും ഏറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു മലയാള സിനിമ ന്യൂജനായതോടെ വില്ലന്മാരുടെയൊക്കെ പണി പോയി പലരും കോമഡി വേഷങ്ങളിലേക്ക് കൂടുമാറിയപ്പോൾ മോഹൻരാജ് അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചിറകുടഞ്ഞ കിനാവുകളായിരുന്നു അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം കിരീടത്തിലെ കണ്ണീർപൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി എന്ന പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ഡ്രൈവർ ജോസ് എന്ന ഈ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ എന്നാൽ സിനിമയിൽ ആ രംഗം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം പട്ടാളത്തിലാകുമ്പോൾ കാ
കീരിക്കാടൻ ജോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോഹൻരാജ് ഇപ്പോഴും ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് സംഭവം വ്യാജമാണെന്ന് ഇടവേള ബാബുവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ എന്ന സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രോഗത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതിനാൽ ഇരുന്നുള്ള ഷോട്ടുകളാണ് എടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗാവസ്ഥ നേരിട്ട് കണ്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പണമായും അല്ലാതെയും സംഘടനയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകുവാനും സംഘടന ഒരുക്കമാണെന്നും ഇടവേള പറഞ്ഞു അതേസമയം വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റും വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് കീരിക്കാടൻ ജോസിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ മോശം അവസ്ഥയിൽ കണ്ടു എന്ന തരത്തിലാണ് വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിക്ക